வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் என்ன உங்கள் மெயின்ஸ் என்னப்பா பாதி மூளையுடன் உயிர் வாழ முடியுமா முழு மூளை இருந்தாலே நம்மள பல பேருமே வந்து பல செயல்களை கரெக்டாக செய்கிறது கிடையாது பல பேர்த்துக்குமே முழு மூளையை வச்சுட்டு பல டென்ஷன் பல வேலைகளை நம்ம வந்து தடாலடியாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பாதி மூளையுடன் உயிர் வாழ்கிறதெல்லாம் சாத்தியமாக என்ன ஏதாவது வியூஸ் அது அதிகமாக வரத்துக்காக இந்த மாதிரி கதை விட்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக வந்து பாதி மூளையுடன் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியும் ஸோ மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது மெடிக்கல் ஃபீல்டு மருத்துவ துறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாதி மூளையை கட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு சர்ஜரி ஒரு குறைபாடுகளை இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எந்த மாதிரியான குறைபாடுகளுக்கு இந்த மாதிரி பாதி மூளையை கட் பண்ணி எடுக்கிற அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ அது எந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நம்மளில் சில பேருக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து வலிப்பு வரலாம் சில குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு வந்துட்டே இருக்கும் வலிப்பு அப்படின்றது பர்மனண்ட்டாக வந்து ஒரு பக்கம் வலிப்பு வந்து ஒரு பக்கம் உடம்பு வந்து செயல் எழுக்கிறது வந்து கிடையாது வலிப்பு அப்படின்றது நமக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து கை கால் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இரும்பு இல்லைனா ஏதாவது கொத்து சாவி கொடுத்தா வந்து ஸ்டாப் ஆகும் நிறைய படத்தில் கூட இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயாவது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சில பேர்த்துக்கு வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஏதாவது ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்லைனா வந்து வலிப்பை நிறுத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒரு மெடிசன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வலிப்பு வந்து நிற்கும் பட் சில குழந்தைகள் ரொம்பவே வந்து விசித்திரமான சில மனிதர்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை இருபது முறை வந்து வலிப்பு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வலிப்பு வரும்போது அவங்க வந்து செயலிழந்து விழுந்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பிஞ்சு குழந்தைகள் பச்சை குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து இருபது வாட்டி எல்லாம் வலிப்பு வந்ததுன்னா தாங்காது ஒழுங்காக படிக்க முடியாது ஒழுங்காக பேச முடியாது ஒழுங்காக வந்து எந்த செயல்பாடுகளுமே அதால் செய்ய முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ மருந்துகள் கொடுத்துமே இந்த மாதிரியான வலிப்புகள் நிற்கல குணமாகல அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரியான அறுவை சிகிச்சையை மருத்துவத்துறையில் டாக்டர்கள் முற்றிலும் <laughs> குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவத்துறையில் சொல்லப்படுது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அறுவை சிகிச்சை தான் இந்த மாதிரி வந்து மூளையை பாதியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறது இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு நம்ம வந்து ஹெமிஸ் ஃபிரக்டானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த அறுவை சிகிச்சை மூலிமா நம்ம மூளையில் எந்த பகுதியை எப்படி கட் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மூளையில் மேஜராக மூணு பாட் இருக்கும் செரிபிரம் செரிபெல்லம் பிரைன் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மூளையில் பெரும் பகுதியாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா செரிபிரம் தான் செரிபிரம் வந்து ரெண்டு பாதியாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஹாஃபாக இருக்கும் ஒன்று வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ரைட் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பிரைன் செல்ஸ் இருக்கும் நியூரான்ஸ் அப்படின்றது தான் பிரைன் செல்ஸ் ஸோ இந்த நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிரைன் செல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ப்ராசஸ் பண்ணும் எல்லா சிக்னலுமே அனுப்பும் ஸோ இந்த நியூரான்ஸ் அனுப்புகிற சிக்னல் வச்சு தான் நம்ம உடம்பு வந்து என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்பு வந்து செயல்படும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மூலையில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் டேமேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த நியூரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேண்டமாக கண்ட மெனிக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் அனுப்பும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து தப்பு தப்பா செயல்படும் நம்ம உடம்புக்கு ஏகப்பட்ட டேமேजेस வரும் சோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த பகுதி வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கோ அந்த பகுதியை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துறலாம் and இதுல முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்க அப்படினா எந்த இடத்துல ஆபரேஷன் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படினு கேட்டிங்கனா இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்மே வந்து சில நரம்புகளால கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அது வந்து நம்ம கார்பஸ் கலோசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு எமிஸ்பியருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று பேசிக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் ஒரு எமிஸ்பியரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு எமிஸ்பியருக்கு போவோம் ஸோ அப்படி ரெண்டு எமிஸ்பியருமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிற அந்த நரம்புகளை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஆஃபில் டேமேஜஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஆஃபை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட முடியும் 
சோ அப்படி எடுத்தோம் அப்படினா நம்மால மீதி ஒரு ஹெமிஸ்பியர் வச்சு நம்மால வாழ முடியும் சோ இப்படி வந்து பாதி மூளை எடுத்துட்டு மீதி பாதி மட்டுமே வச்சு வாழும்போது நம்ம உடம்பல எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரும் அப்படிን கேட்டினா இந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ணவங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்துல பேசிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க நடக்கிறதுக்கு அவங்களோட பாதி உடம்பு வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படும் இது ஏன் அப்படினா நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி நம்ம மூளையில ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கும் ரெண்டு பாதி இருக்கும் சோ எந்த ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் அப்படினா கூட இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியருமே ஒண்ணா சேர்ந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லயே இருக்கிற நியூரான்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணா சேர்ந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணும் சோ இப்படி ரெண்டுமே ஒண்ணா சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணா கூட ஒரு சில வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு சில ஹெமிஸ்பியர் வந்து ரொம்பவே அதிக பங்களிப்பை தரும் முக்கியமா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேசுறது லாங்குவேஜ ப்ராசஸ் பண்றது அதாவது மொழியை ப்ராசஸ் பண்றதும் நம்ம பேசுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதும் லெப்ட் ஹெமிஸ்பியர் தான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பாதியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து நம்ம சிரமப்படுவோம் சோ இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து பிரைன் பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலியமா சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலையை புதுசாக கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஆரம்பத்தில் திணறுவோம் பட் போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக அதை கற்றுக்கும் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியுமே நம்ம ட்ரெயின் ஆகும்போது நம்ம மூலையில் வேற வேற நியூரான் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ அப்படி வேற வேற நியூரான் கனெக்ஷன்ஸ் உருவாகிறதுனால நம்ம மூளை வந்து பக்காவாக மெமரியில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த வேலையை பக்காவாக செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான குறைகளையுமே வந்து பிரைன் பிளாஸ்டிசிட்டி அதாவது மூளையை ட்ரெயின் பண்ணுறதை வச்சு நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியும் ஒழுங்காக பேச முடியும் ஒழுங்காக நடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> குழந்தைகளுக்கு பக்கவா ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்மளால அத எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படினு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்றாங்க சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி எங்கயாவது குழந்தைகள் அதிகமாக வலிப்புனால கஷ்டப்படுது அப்படினும் போது இந்த மாதிரியான சஜஷன்ஸ் நீங்க சொல்லலாம் இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் பண்ணி விடுங்க காட்டுங்க சோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா உலகத்துல பல பேர் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி பாதி மூளையோட ரொம்பவே வெற்றிகரமா சக்சஸ்ஃபுல்லா வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டா கூட பல பேர் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க பல ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி சோ நம்ம பிறக்கும் போதே பாத்தீங்க அப்படினா பாதி மூளையோட சில பேர் எங்கயோ யாரோ பிறந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லாமே வந்து முழு மூளையோட பிறக்கிறது கிடையாது சோ இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்க உங்கள சில பேர் கூட இந்த மாதிரி பாதி மூளையோட இருக்கலாம் பட் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது பட் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸுக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்ட